Good morning, everyone. Thank you for joining us today on Parliament Hill. My name is Dr. Kim Hollihan, and I'm the Chief Executive Officer of the Canadian Counseling and Psychotherapy Association, representing over 15,000 professionally trained counselors, counseling therapists, and psychotherapists from coast to coast to coast. We are dedicated to supporting, enhancing, and promoting the counseling and psychotherapy profession in Canada and improving access to mental health care for all. I'm here today with my colleague, Vicky Ann Rodrigue, Quebec Francophone Director for the CCPA. Today we acknowledge and celebrate the federal government's decision to eliminate the Goods and Services Tax, GST, and Harmonized Sales Tax, HST, on counseling therapy and psychotherapy services in provinces that regulate the profession. This historic move was made possible through Bill C-59, an act to implement certain provisions of the Fall Economic Statement, which recently received royal assent. The CCPA extends special recognition to MP Stephen Ellis and MP Lindsay Matheson for their instrumental roles in this achievement. Both members of Parliament put forward private members' bills that significantly contributed to this legislative success, highlighting their dedication to mental health care accessibility. We are thrilled that Bill C-59 has become law as it will transform the mental health landscape in Canada by removing financial barriers that may prevent many individuals from accessing vital therapy services. We are particularly grateful to the many members of Parliament from all parties and senators who supported this important measure. Additionally, CCPA acknowledges the pivotal role played by Finance Minister and Deputy Prime Minister Christia Freeland. Minister Freeland's recognition of the importance of this measure to Canadians and her efforts to bring it to fruition have been crucial in making this tax exemption a reality. Removing the tax on services provided by counseling therapists and psychotherapists is an important and cost-effective way for the federal government to show Canadians they are listening. This initiative is expected to reduce the financial strain on those seeking assistance, potentially increasing the number of treatment sessions they can access. At a time of extreme inflation, this change will help ensure that people can afford the mental health care they need when they need it, making a significant difference in their lives. The urgency for this measure was underscored by this year's Mental Health and Substance Use Health Report Cards, captured by a national survey organized by the Canadian Alliance on Mental Illness and Mental Health, wherein Canadians gave our country a collective grade of F on access to publicly funded services. Countless people in Canada face financial barriers that prevent them from receiving the care they desperately need. And these survey results show that much more still needs to be done. The CCPA has advocated for the removal of tax on counseling therapy and psychotherapy services for well over a decade. This tax-free therapy achievement reflects the tremendous effort and dedication of our association, our members, and our partners. With the GST-HST removed from these essential services, more Canadians will be able to access the care they need. Our advocacy has made a real difference, and we are excited to keep working towards better mental health support across the country. I now hand the podium over to my colleague, Vicki Ann. Merci, Kim. Je me nomme Vicky Ann Rodrigue. Je suis une conseillère canadienne certifiée ainsi que l'administratrice francophone du Québec au sein du conseil d'administration de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie. Tout au long de ma carrière, j'ai eu l'honneur et le privilège d'accompagner de nombreuses personnes aux prises avec des problèmes de la santé mentale, de les voir se rétablir et reprendre goût à la vie pour y retrouver leur joie qui était jadis disparue, est un réel privilège. Et de pouvoir témoigner à une telle transformation chez tant de personnes 
a donné un sens profond à ma propre vie. Et c'est pour cette raison que ce sujet est si près de mon cœur. Aujourd'hui, nous saluons et célébrons la décision du gouvernement fédéral d'éliminer la taxe sur les produits et services, la TPS, ainsi que la taxe de vente harmonisée, ou la TVH, sur les services de counseling et de psychothérapie dans les provinces réglementées. Cette décision historique a été rendue possible grâce au projet de loi C-59, loi portant mise en œuvre de certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne, qui a récemment reçu la sanction royale. La CCP tient à remercier tout particulièrement les députés, M. Stephen Ellis et Mme Lindsay Matheson, pour le rôle déterminant qu'ils ont joué dans cette réalisation. Les deux députés ont présenté des projets de loi d'initiative parlementaire qui ont grandement contribué à ce succès législatif, soulignant leur dévouement à l'accessibilité des soins de santé mentale. Nous sommes ravis que le projet de loi C-59 soit devenu une loi, car il transformera le paysage des soins de santé mentale au Canada en supprimant les obstacles financiers qui peuvent empêcher de nombreuses personnes d'accéder à des services thérapeutiques vitaux. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux nombreux députés de tous les partis politiques et les sénateurs et sénatrices qui ont soutenu cette importante mesure. En outre, la CCP reconnaît le rôle essentiel joué par la ministre des Finances et vice-première ministre, Mme Christia Freeland. Sa reconnaissance de l'importance de cette mesure pour les Canadiens et les Canadiennes et ses efforts pour le mener à bien ont été cruciaux pour faire de cette exemption fiscale une réalité. La suppression de la taxe sur les services fournis par les thérapeutes et psychothérapeutes est un moyen important et rentable pour le gouvernement fédéral de montrer aux Canadiens et aux Canadiennes qu'il est à l'écoute. Cette initiative devrait réduire la pression financière exercée sur les personnes qui demandent de l'aide, ce qui pourrait augmenter le nombre de séances de traitement auxquelles elles ont accès. En cette période d'inflation extrême, ce changement permettra à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux soins de santé mentale dont elles ont besoin, ce qui fera une différence significative dans leur vie. L'urgence de cette mesure a été soulignée dans le rapport sur la santé mentale à l'aide d'une enquête nationale menée par l'Alliance canadienne pour la santé mentale et la maladie mentale, où les Canadiens et les Canadiennes ont donné à notre pays une note collective de F en ce qui concerne l'accès aux services financés par l'État. D'innombrables personnes au Canada sont confrontées à des obstacles financiers qui les empêchent de recevoir les soins dont elles ont désespérément besoin. Et les résultats de cette enquête montrent qu'il y avait et qu'il y a encore beaucoup à faire. La CCP milite depuis plus de dix ans en faveur de la suppression de la taxe sur les services de counseling et de psychothérapie. Cette campagne de la thérapie sans taxes reflète les efforts et le dévouement considérable de notre association, de nos membres et de nos partenaires. Avec la suppression de la TPS-TVH sur ces services critiques, davantage de Canadiens et de Canadiennes pourront accéder aux soins dont ils ont besoin. Notre plaidoyer a fait une réelle différence et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à travailler à l'amélioration du soutien à la santé mentale dans tout le pays. CCPA looks forward to ongoing collaboration with the federal government to support greater accessibility to mental health care in Canada. CCPA encourages Canadians to contact a counselor counseling therapist or psychotherapist if they seek mental health services and support. Thank you. We'll now take questions in French and English. <laughs>